kailangan ko lang manigurado kung magkakipitan man kailangan walang ebidensyang mahanap dyan dapat sa akin gusto ko malinis yan huwag kang papalpak arreglado boss William <laughs> ano yung ginawa mo sa mukha ko hindi mo ginawa sa akin ang nobya mo yan lang may ginawa sa'yo ni Grace dahil walang wala yan sa katarantado ang ginawa mo sa kanya talagang kakampihan babae niyan over me I'm your brother Edward alam kong pinanganak tayong magkapatid pero hanggang papel lang yun kung pwede lang magpapalito ng dugo para mawalan tayo ng koneksyon, gagawin ko yun. Ano ba kayo? Stop, stop it! Why are you stopping me? William is innocent! Alam ko mahirap paniwalaan. But Kuya William, he is an evil person. So you better shut up, young man! You just shut up! Gusto mo pa bang makita si nanay ulit? Anong hihingin mo na kapalit? Drop the case. Hindi mangyayari yun. I'm going to ask you one last time. Drop the case. Hinding hindi ko aatrasan ang sinimulan ko. Tuloy ang laban. Desisyon mo yan. Walang sisihan. Sisiguraduhin ko na ilalim mo si nanay sa'yo. At hindi mo na siya may kita kahit kailan. Nay! Chani, sa mo dadali si nanay! Ano ba? Di ba sinabi ko sa'yo? Pumalis ka na dyan! Chani, ano bang ginagawa mo? May sakit si nanay! Hindi niya dapat pinagdadaanan to! Pumalis ka dyan, kundi sasagasaan talaga kita! Chani, hindi mo ilalayo si nanay! Alala nyo na ang lahat, Nay? Balik na naman kayo sa pagiging walang kwenta ninyong ina. Sana na natingin na lang kayong baliw. Wala kang utang na loob! Wala kang utang na loob! Charlie! Sana na natili na lang akong baliw. Dahil ngayon bumabalik na lahat ng kasamaan mo. Lahat ng pagpapasakit mo sa amin. Kahit kailan, hindi nyo naman ako nagustuhan. Ikaw yung ayaw sa amin, Chari. Nanay niyo ako. Galing kayo sa akin. Pero di ko alam mo bakit ka ganyan. Sana ko nagkamali sa'yo, Chari. Sana ko nagkamali sa'yo. Tama na. May tama na. Malis na tayo ngayon. Sige! Sige lang! Magsama-sama kayo. Ganyan naman kayo eh, kayo-kayo lang. Go! Magsama kayo! Manhead ka ba talaga, Charlie? Hindi mo dapat sinasaktan si nanay ng ganito. Ano gusto mong mangyari? Ha? Magkasakit at matroma ulit siya? Iba talaga ang galhe mo, Charlie. Iba ka. Sinubukan kong intindihin lahat ng mga pinaggagawa mo. Sinubukan namin lahat hanggang sa kaya namin. Pero ito, sukdulan ito, Chari. Sige, kung papanigan mo yung William na yan, dahil sobra-sobra na pagpapasakit mo sa amin, pinaparusahan mo, kapatid mo, Nay. pinapahirapan mo si Grace dahil sa lalaking yan. Nay. Sige. Kung siya ang papanigan mo, paninigan mo. At kung makukulong ka, nakasama siya, sige! Bahala na ang Diyos! Kung yan ang hatol niya sa'yo, bahala na ang Diyos! Ay, halika na. Malisa tayo, daya mo.
Sinisira ako ni Edward sa mga magulang namin. At sa totoo lang, natatakot din ako. Mga abogado sila. Paano kung manano sila? Paano? Paano kung makulong ako? No! No, William, hindi ako papayag. Hindi ka pwedeng makulong. William, hindi mo ako pwedeng iwan. Baby, I will fight. Hindi ako magpapatalo, that I can promise you. But I need you to do the same. Tayong dalawa na lang ang magkakampe, baby. Tayong dalawa na lang. Don't go giving up on me. sila tumingin. Hindi sila makakahanap ng ebidensya laban sa'yo. Hinding-hindi tayo magpapatalo sa kanya.
Nay, dito na po kayo sa bahay ulit, ha? Babalik-balik po tayo sa ospital para magpa-check up, pero hindi ko na po kayo iiwanan doon. Uh, Nay Marisa, ito po si Anne-Marie. Siya ang magiging personal nurse niyo para lagi kayo may bantay. Sige, magpapahinga na muna ako, ha? Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Niisip ko yung kapatid mo. Sige po, Nay. Bumawi muna kayo ng tulog. Kaya na po bahala kay nanay, ha? <sighs> Hindi talaga ako makapaniwala. Ganun kabaliw yung kapatid mo. Talaga pati si Nay Marisa gustong gamitin laban sa'yo. Why can't she see kung gano'n kademonyo si William? Siya ata may sakit sa utak eh. Maghalong galit at awa ang nararamdaman ko para kay Charlie. Sinubukan ko naman lahat para iwanan niya ang William na yun eh. Ayaw niya. Sana lang matauhan siya bago mahuli ang lahat. Answer call. Hello, Joel. May search warrant na para sa townhouse. Ngayon, malalaman na ng lahat ng tao, pati si Charlie, kung ano talaga ang ugali ng William na yan. Hindi ako papaya na ipahulong ka nila. At kahit saan man sila tumingin, hindi sila makakahalat ng ebidensya laban sa iyo. Kamusta naman ang tulog mo, William? Bakit ako nakatali? Hindi ka namin gustong saktan. May mga gusto lang kaming linawin sa'yo. Bakit mo sila pinatay, William? Hindi ko ginawa yan. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Paano mo ginawa, William? Ginahasa mo din ba sila katulad ng ginawa mo sa akin? Pinatulog? Pinainom ng droga? Saan mo ginawa, William? Doon din ba sa lumang building? Wala akong alam sa sinasabi mo, Grace. Pinatay mo ba sila para hindi sila makapagsalita? Para walang makaalam ng kahayupang ginawa mo katulad ng tinangka mong gawin sa akin? Sinubukan mo kong patayin para makalusot ka. Swerte lang ako dahil nabuhay ako. Pero sila! Wala silang kalaban-laban sa'yo, William! Wala akong pala sa sinasabi mo. Step. Sa taas ba? Sir, sa attic. Nandun yung freezer na may lamang katawan ng mga babae. Halika. Grace, walang laman. Hindi. Hindi, nandito yun. Hindi pwede mo wala yun. Edward, ito ang ebidensya. Magdidiin kay William. Hindi, hindi pwede. Basta-basta nalang mo wala ito.
wala na kayong makukuha dyan. Nalinis ko na ang mga kalat ko. Chief? Sir, aalis na po kami. Maraming salamat. Grace? Wala na. Wala na. Nilinis na ni William lahat. Lahat ng inaasahan ko, wala na. Grace, huwag kang panghinaan ng loob. Yung kaibigan ko, sinusubukan pa rin niya ma-retrieve yung mga files dun sa USB na napulot ko noon sa townhouse. Hindi pa rin siya sumusuko. Kung sinira ni William yun, it only means may tinatago siya doon. Grace, andyan pa rin naman si Baldo. Maaaring bumaliktad pa siya. At any rate, magiging malaking bagay pa rin ang testimony niya. Tama ka. Kailangang pumanig sa atin si Baldo. A ako ang lalapit at kakausap sa kanya. Just find the way para matuntun natin siya. Baldo! Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Ano kailangan niyo? Ano kailangan nyo? Bakit yan nandito? Gusto nyo ko patayin? Baldo, sabihin mo lang yung totoo. Sino yung nag-utos sa'yo na kidnapin ako? At sabihin mo kung bakit nandun ka sa bodegang ipinalinis sa'yo nung gabing muntik akong mamatay. Sabihin mo kung anong kinalaman ni William sa lahat ng yun. Ayoko! Ayoko makulong! Kaya nga dapat mong gawin, Baldo. Maging witness ka. Puprotektahan ka namin. Hindi ka makukulong kung isisiwalat mo lahat ng nalalaman mo tungkol kay William. Pati pamilya mo, puprotektahan namin. Pag-usap. Huwag niyo idama yung pamilya ko. Baldo, masyado kang maraming alam tungkol kay William. Dadating ang panahon, gagamitin niya ang pamilya mo para takutin ka. O patatahimikin ka na talaga niya. Hihintayin mo pa ba yun? Makipagtulungan ka sa amin, Baldo. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo tungkol kay William. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Tulungan mo kaming pabagsakin si William. Grace, delikado yung ginawa mo. Paano kung armado pala si Baldo? Baka biglang sinaksak ka na lang o binaril. Grace, huwag ka namang ganyan. Like I was so nervous for you. I'm sorry kung... nag-alala ka dahil sa akin. 
Pero ako yata wala na kasi akong kinakatakutan eh. Kahit na delikado pa rin, Grace. Alam naman natin na iba yung liko ng bituka ng baldong to. Natakasan ko na ang ilang ulit na kamatayan. Nawala na lahat sa akin, pati ang pamilya ko. Si nanay na lang ang natira. Kaya siguro ganito ako ngayon. Habang tumatagal ang laban, lalo lang akong pinapatatag ng nangyayari sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisyang hinahangad ko at ng pamilya ko. Sana lang piliin ni Baldo na pumanig sa atin para umusad na to. Sana nga makuha natin siya. Magiging malaking bagay ang testimony niya para maidin natin si Kuya William. Hello? Ano ka ba? Ba't ka tumatawag sa akin? Di ba usapan natin? Ako tatawag sa'yo. Boss, magkita tayo. Makapayo tayo mag-usap, boss. Iniipit nila ako, natatakot ako para sa pamilya ko. Hintayin mo ako. Sinabi ko sa iyo, huwag silang kakausapin. Anong sinabi mo? Ano nangyari? Boss, gusto nilang inaglag kita. Gusto nilang aminin ko na ikaw ang nagpakidnap sa akin kay Edward. At gusto nilang aminin ko na ikaw ang nagpatapon sa akin sa katawan ni Grace. Hindi mo naman siguro gagawin sa akin yun, ha? Boss, huwag! Ayan. Siguradong hindi mo na ako ilalaglag. Kuya, tamang-tama yung dating mo. Mukhang marami silang itatanong sa'yo. Ilang minuto bago patayin ni Villarreal si Baldo, nagsalita ang isang lalaki tungkol sa mga iniutos sa kanya ni Villarreal na di umanoy boss niya. This only goes to show that Mr. William Villarreal is a very dangerous man. Pati man ako naging biktima na ng karahasan niya. Pagkahasa at pagpatay. William, what the hell is this? Kuya, wala ka ng kawala. Kaya sumuko ka na lang. Hindi ka na pwedeng magkaila, William. Lumabas na lahat ng ebidensya. William! Chari, layuan mo siya! Hindi ako papayag na ipakulong niya si William. Walang lalapit! Okay. Walang lalapit! William, hindi pa. Yeah. Matayin ko siya. Sir, baba niyo ba daw. Walang lalapit! Stella, he needs rest. Alam ko na maraming nangyayari sa pamilya niyo. Pero baka hindi na kayanin ang puso niya pagka lumalapay ito. Ate Grace. Ate Grace, tulungan mo ko. Please, tulungan mo ko, Ate Grace. Chari, nasan kayo? Mahalaga sa inyo si Chari. Sumunod kayo sa akin. Karap-harap tayo. Kayong dalawa lang. 